നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സയൻറ്റിഫിക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടാക്സ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അത് പല ഏരിയയിലായിട്ടുള്ള ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ടാക്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിന് പുറമേ ഇപ്പോൾ അത് മാർക്കറ്റ് സൈക്കിൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ അതിനുശേഷം എക്കോണമിക് സൈക്കിൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗോൾഡ് പോലുള്ള ആസറ്റ് ആണോ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ് എങ്ങനെ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ സൈക്കിളിൻ്റെ ഏത് സൈഡിലാണതുള്ളത് അതുപോലെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഡെക്സ് അത് ഏത് പോയിൻറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അപ് ട്രെൻഡ് ആണോ അതോ ഡൗൺ ട്രെൻഡിലാണോ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ആദ്യമായിട്ട് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൂസ് ലിപ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ ബ്രൂസ് ലിപ്റ്റൺ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പി ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലാണ് ഇതിനകത്ത് പല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് മെഡിക്കൽ സൈഡിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സാധനം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിലായിരിക്കണം ആദ്യത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നമ്മളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് തിങ് അപ്പം മണി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ബട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ആദ്യം നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിന് ഫിനാൻഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിൽ ചില ബുക്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം റോബർട്ട് കിയോസാക്കി പോലുള്ള വ്യക്തികളുടെ റിച്ച് ഡാറ്റ് പൂർ ഡാഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കുകൾ ഇത് ഫിനാൻഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബ്രൂസ് ലിപ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി സംസാരിക്കുന്നത് ബിലീഫ് എന്നുള്ള സിസ്റ്റം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഒരു ദിവസം നമ്മൾ നൂറ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിന് ഉപബോധ മനസ്സാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫീഡായിട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പം മുതൽ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചു ആ അത് വില കൂടുതൽ അത് വേണ്ട ആ ബിസിനസ് പൊട്ടിപ്പോകും നഷ്ടമാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ വളർന്നു വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇത് ആദ്യം റീറൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന് ഫിനാൻഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മസ്റ്റാണ് ഓക്കെ ഇതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ ബുക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം റിച്ച് ഡാറ്റ് പോയ ഡാറ്റ് ഇത് ഫിനാൻഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ കണ്ടൻറ്റ് ഒരു സമ്മറി ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ടാക്സ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് നമ്മുടെ ഏണിങ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു എംപ്ലോയി ആണോ ബിസിനസ് ഓണർ ആണോ സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് ആണോ ഇൻവെസ്റ്റർ ആണോ ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഇൻകം ടാക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സർപ്രൈസിങ് ആണ് സേ ഒരു മാസം ഇപ്പോൾ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസർ ആണെന്ന് വെച്ചോ സേ ഒരു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് മന്ത്ലി വാങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ടു തേർട്ടി തേർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് മാസം ഇൻകം ടാക്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അത് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ താഴോട്ട് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സിന് താഴെയുള്ളവരുടെ സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സിന് മുകളിലുള്ളവരുടെ എയ്റ്റി ഇയേഴ്സിന് മുകളിലുള്ളവരുടെ അങ്ങനെ ഇനി ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാൽ ഡിവിഡൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന വ്യക്തിക്ക് പത്ത് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ചെയ്യും ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വ്യക്തിക്ക് തേർട്ടി ഫോർ ഡിവിഡൻസ് കിട്ടുന്ന വ്യക്തിക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫ്രീലാൻസറായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്ന വ്യക്തിക്കാണെങ്കിലും തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്ന ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ഇല്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മാക്സിമം അവിടെയും കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇനി പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് വെച്ചോട്ടെ മാസം സേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു മൂന്നോ നാല് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി ഓക്കെ
ആകെ പാട് വരുന്ന പേബിൾ ഇൻകം ടാക്സ് ഇതാണ് അതിൽ ഡിജിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെറും പതിനയ്യായിരം രൂപ ടാക്സ് വരുന്നുള്ളൂ ഈ സ്ട്രക്ചർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അല്ല ക്യാഷിലാണ് മൊത്തമെങ്കിൽ ഇത്ര അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നു അതേ അവസരം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്യാഷും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിജിറ്റലും ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ ഒരു കടയുടെ ഇതാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ നോക്കിയാലും പെർസെൻറ്റേജ് വൈസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെറും സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇൻകം ടാക്സിൽ നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസ് ഫോർ ഫോർ ഇതാണ് അഡീഷണൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഏത് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എത്ര ടാക്സ് നമുക്ക് വരുന്നു എന്ന് നോക്കുക ഇതിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് ടാക്സ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനാണ് ഓക്കെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ കമ്പനീസിൽ വലിയ വലിയ കോപ്പറേറ്റ് കമ്പനീസിൽ വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ശതമാനമാക്കി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നേരത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമായിരുന്നു ബട്ട് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് പതിനഞ്ച് ശതമാനമായിട്ട് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് സൈക്കിൾ ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ സൈക്കിളിൽ എവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ സേ ഗോൾഡിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈക്കിൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈക്കിൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ചിലത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് മേളി പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് താഴെ പോകും ലൈക്ക് ഗോൾഡ് ഡോളർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് മേളി പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് താഴെ പോകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതേ സമയം എക്കോണമിക് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക അതെപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് മുകളിലോട്ട് ലീൻ ചെയ്യുമായിരിക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഉള്ള കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ബട്ട് ആ ടോട്ടൽ മുകളിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയും അതിൽ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു കറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും വീണ്ടും എക്സ്പാൻഷൻ അങ്ങനെ അത് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് മുകളിലോട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എൻ്റെ പീക്കിലാണോ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ബോട്ടത്തിലാണോ ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ഈ ഒരു ട്രഫിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ആണ് കൂടുതൽ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ബുക്കാണിത് മാസ്റ്ററിംഗ് ദ മാർക്കറ്റ് സൈക്കിൾ ഹോവൻ മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓക്ക് ട്രീ ക്യാപിറ്റലിലെ ഒരു ഫേമസ് ഇൻവെസ്റ്ററാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ബില്യൺ എന്തോ ആണ് ഇവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓക്ക് ട്രീ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കാണിത് ഇതിനകത്ത് മാർക്കറ്റ് സൈക്കിൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഓൾമോസ്റ്റ് പെർട്ടിക്കുലറായിട്ട് ഒരു പ്രിസൈസ് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഏരിയയിലാണോ അതോ വെതവി ആ ബോട്ടമിങ് ഔട്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ അതിനാണ് ഈ ബുക്ക് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ അധികം ഐഡിയാസ് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് തരുന്നൊരു ബുക്കാണ് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് എ ബുക്ക് ഫ്രം റേ ഡാലിയോ റേ ഡാലിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്കോണമിസ്റ്റിൻ്റെ ബുക്കാണ് ഇദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ബട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് അധികം നമ്മുടെ എക്കോണമിക് ഡേറ്റാസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പം എന്താ പറയണ്ടേ ഇന്നേഴ്സ് വരെ വിറ്റു പോകുന്നില്ല എന്നൊരു ഘടകം വന്നിട്ടുണ്ട് ഐ മീൻ ഡേറ്റാസ് കാണിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് വളരെ കൂടി നിൽക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ എക്കോണമിക് സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും ഇനി ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിലെത്തി നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു ഓക്കെ വി ക്യാൻ ഡൂ ദിസ് എന്നൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലെത്തി ഇനി കാരണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വളരെ ഡിഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുമ്പം എളുപ്പമാണ് ബട്ട് പ്രവൃത്തി പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് റീസൺ മനുഷ്യൻ സൈക്കോളജിക്കൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് വളരെ കൂടുതലുള്ളൊരു സൃഷ്ടിയാണ് ഇതിനകത്ത് മണി എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം കൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ സൈക്കോളജി അങ്ങ് കൂടും അത് കാരണമാണ് എവ്രി ടൈം ഈ മാർക്കറ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആസെറ്റ് ഇപ്പോൾ ഗോൾഡ് പോലുള്ളൊരു ആസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ
ഓക്കെ അവർ പോകുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നു പ്രൊഫഷണൽ ഓക്കെ വിത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് അത്യാവശ്യം നല്ല ശമ്പളം കിട്ടും ഇതായിരിക്കും ടാക്സ് റേറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ചില ബുദ്ധിയും കാശുമുള്ള ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ചു വളരുന്നവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൻ്റർപ്രണറായി മാറുമ്പോൾ അവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ടാക്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ നമ്മളവിടെ ഇത്രയും വാങ്ങുന്നതിനകത്ത് ഇത്രയും ഗവൺമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് പുറമെ സോപ്പ് പെട്ടി തീപ്പെട്ടി എന്ത് വാങ്ങിച്ചാലും വേറെയും കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇത് ലീഗലായിട്ട് എത്രത്തോളം കുറച്ച് ടാക്സ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പൈസ ഇറക്കുന്നതിൽ എത്ര പ്രോഫിറ്റാണെന്ന് മാത്രമല്ലേ നോക്കുന്നത് സേ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു അതിനകത്ത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സേ ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് തിരിച്ച് കിട്ടി ഇതിൽ ടാക്സ് എത്ര കഴിച്ച് ബാക്കി എത്ര ഇതാണ് മെയിൻ റൈറ്റ് അല്ല ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ രണ്ട് പേർക്കും പതിനഞ്ച് കിട്ടി അതിനുശേഷം ഒരാളുടെ ടാക്സ് റേറ്റ് മുപ്പത് ശതമാനം ഒരാളുടെ ടാക്സ് റേറ്റ് പത്ത് ശതമാനം ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് റേറ്റിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇനി ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ റിസഷൻ വരുന്ന ടൈമിലും ഗോൾഡിൻ്റെ പ്രൈസ് പീക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അത് എല്ലാ തവണയും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാ റിസഷൻ്റെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള റിസഷൻസ് നമ്മൾ ഓ സെവൻ എൻഡിൽ വന്നേക്കുന്ന റിസഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് വന്ന പ്രൈസ് ബമ്പ് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷമുള്ള കറക്ഷൻ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ തന്നെ പ്രൈസ് സ്ലോലി മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിരുന്നു മുകളിലോട്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ അത് കഴിഞ്ഞൊരു കറക്ഷന് ശേഷമാണ് അടുത്ത റിസഷൻ വന്നിരുന്നത് സോ ഇപ്പം ന്യൂസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ അറിയാം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും ഡേറ്റാസ് നെഗറ്റീവാണ് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ടിങ് കൺട്രീസ് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൗത്ത് കൊറിയ പോലുള്ള കൺട്രികൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞ് ചൈന എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ല യു എസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒക്കെ ഡേറ്റ ഇപ്പം നെഗറ്റീവ് ടെറിട്ടറിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ ബാങ്ക്സ് തന്നെ നെഗറ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിലേക്ക് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം മാർക്കറ്റ് സൈക്കിളിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ലേറ്റ് എൻഡിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയാണത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അങ്ങനെ വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ബെറ്റർ ആസെറ്റ്സ് എന്താണ് യൂഷ്വലി ബെറ്റർ ആയിട്ട് എൻ്റെ ഒപ്പീനിയനിൽ ചാർട്സിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഗോൾഡ് സിൽവർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഗോൾഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് എപ്പോഴും ബൈ ലോ സെൽ ഹൈ റൈറ്റ് അതായത് വില കുറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ വാങ്ങുക കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ അത് മറച്ച് വിൽക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് പേപ്പറായിട്ട് വാങ്ങിയാലും ശരി അല്ല ഫിസിക്കൽ ഗോൾഡ് ആയാലും ശരി ഓക്കെ ഇനി പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഡെക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രോ ഇപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ വാങ്ങാനാണെങ്കിലും ശരി പണിയാനാണെങ്കിലും ശരി നമുക്കതിന് ഏത് സമയത്ത് നമ്മൾ എത്ര ടാ എമൗണ്ടിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റിൽ വിൽക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഇത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഓക്കെ ഇത് ഇൻഡെക്സ് വാസ് ലോ ഓക്കെ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഓക്കെ ഇൻഡെക്സ് ഇസ് സോ ഹൈ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വിറ്റ് ഇവിടെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതായത് ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ വാങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ വിറ്റ് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് ഇറ്റ്സ് പെർഫെക്റ്റ് അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ദേ ഹോൾഡ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ ഡബിൾ ഓർ ട്രിപ്പിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ആക്ച്വൽ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് പക്ഷേ ഈ എൻഡിൽ ഇപ്പോൾ വന്ന് കയറുന്ന ആൾക്കാരല്ല ഇപ്പോൾ വീട് പണിത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അല്ല വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബിസിനസ്സായി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഈ പ്രൈസ് പോയിൻറ്റിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പ്രൈസ് അത് ഇതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഇൻഡെക്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രമീകരിച്ച് വീട് പണിത് തീർത്ത് കഴിയുമ്പം ഈ ഇൻഡെക്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു കറക്ഷനിലായിരിക്കും പിന്നീടായിരിക്കും അടുത്ത ഒരു അപ് ട്രെൻഡ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ എട്ടോ വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ചിലപ്പോൾ അഞ്ചോ പത്തോ ശതമാനം കിട്ടിയെന്ന് വരും ഇൻ
ബാങ്ക് തന്നെ പേടിക്കും ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ തന്നു നിങ്ങൾ തിരിച്ചടച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ മറിച്ച് വിറ്റാലും ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന എമൗണ്ട് തിരിച്ച് കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊരവസ്ഥയെ വരും അതേ അവസരം ഇവിടെ താഴെ ലോൺ എടുത്ത് വാങ്ങിയൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രൈസ് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പ്രൈസ് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബാങ്കിന് കൊടുക്കേണ്ട യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കില്ല നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അതിൽ വരുന്ന ലാഭം നമ്മുടെ ലാഭം ബട്ട് അവിടെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ മേ മുകളിലാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് പണിതതിന് ശേഷം പണി തീർന്നതിന് ശേഷം വിൽക്കാനിട്ടതിന് ശേഷം പ്രൈസ് താഴോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാങ്കിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബാങ്കുകാർ വന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഇത് യു എസിലൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ഹൗസിംഗ് ക്രാഷ് സംഭവിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ബാങ്ക് തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഇത്ര രൂപ തന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വില ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് അത് നിങ്ങൾ പേയ്മെൻറ്റ് മുടക്കിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവർ കൺസേൺ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം ലോൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം അതിൻ്റെ ഏത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ എടുക്കുന്നു ഇപ്പം ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മുകളിലായിരിക്കും അതേ അവസരം എക്കോണമി ക്രാഷ് ചെയ്ത് താഴെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ബാങ്ക് ലോവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ തരും ഓക്കെ ഇപ്പം നേരത്തെ കാണിച്ച റോബോട്ട് കിയോസാക്കിയുടെ ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ക്രാഷ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ടു നയൻ്റെ ക്രാഷ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മില്യന് പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിച്ചു ഓൾമോസ്റ്റ് അറ്റ് സീറോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ബാങ്ക് ലോൺ കൊടുത്തു റീസൺ ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് ഇക്വിറ്റിയിൽ വന്ന വീടുകൾ പല ആൾക്കാർ കിട്ടിയ പൈസയ്ക്ക് വിറ്റിട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ അല്ലെ ആ ഒരു എക്കോണമിക് സൈക്കിളിൻ്റെ അപ് ട്രെൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു ബിഗ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് തന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി കറണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ആണ് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാനത് ശരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അത് ഞാനത് ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് താത്തുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്സും താത്തുന്നത് എക്കോണമി സ്ലോ ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ ഒന്നും പുഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബട്ട് അത് ആവശ്യത്തിൽ അധികം കുറയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക അതൊരു റിസഷൻ ആവാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് മേ ബി ഇറ്റ്സ് ഡിപ്രഷൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ എക്കോണമി താഴെ വീഴുന്നത് മുപ്പത് ശതമാനം വരെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ റിസഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നു സേ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ ആർ ആ റേഞ്ചിൽ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ സ്മോൾ എക്കോണമീസ് വെർ വൈബ്ഡ് ഔട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നു അത് സോ ഇതിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സെഞ്ചുറിയിലും ഒരു ഡിപ്രഷ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ബട്ട് ലാസ്റ്റ് വൺ സെഞ്ചുറിയിൽ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ എല്ലാ പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോഴും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു റിസഷൻ ഉള്ളതാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബട്ട് ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഇയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ടു തൗസൻഡ് നയൻ ടെന്നിൽ തീർന്ന സാധനമാണ് സോ അടുത്തത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ബൈ എൻഡ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വലിയ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കൺട്രീസും അവർ ഒരു റിസഷന് ഫേസ് റിസഷനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഡി ആവുകയാണ് സോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതിൽ ചെയ്യണം ലൈക്ക് സേഫ് ആവാൻ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോളർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് എക്കോണമി താഴെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ പോലുള്ള സാധനങ്ങളുടെ പ്രൈസ് സ്പൈക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പം സിൽവറിൻ്റെ ഇത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾ ടൈം ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഡോളർ ആയിരുന്നു ഇപ്പം സെവൻറ്റീൻ ആണ് സോ തിങ്ക് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടിട്ട് അത് ഓൾ ടൈം ഹൈ വരെ തിരിച്ചെത്തുന്ന സമയത്ത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിൻ അതേ അവസരം ഇപ്പം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ടൈം ഹൈയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ബെനിഫിറ്റ് അല്